तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपलं जे चौथं जे प्रकरण आहे ज्याचं नाव आहे गुणोत्तर व प्रमाण यामधले चार पॉईंट एक नंबरची एक्सरसाईज म्हणजे चार पॉईंट एक अभ्यासावरती डिस्कस करणार आहोत गुणोत्तर आणि प्रमाण आपण म्हणतो ना बाबा चहा जर बनवायचा असेल तर चहामध्ये बाबा तीन चमचे साखर किंवा बाबा पाच चमचे साखर आणि एक चमचा चहा पावडर म्हणजे पाचाच एक गुणोत्तर बरोबर पाणी जे बनलेलं आहे कशापासून बनलेलं आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून बनलेलं आहे मग पाण्यामध्ये हायड्रोजनचा किती हायड्रोजनचे किती एच टू ओ पाणी म्हणजे एच टू ओ म्हणजे दोनास एक प्रमाणामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असतात बरोबर हायड्रोजन किती असतील दोन तर ऑक्सिजन किती असतो एक असतो पाण्यामध्ये ओके आता आपण इथं गुणोत्तर म्हणजे ऍक्च्युली भागा काय बरोबर प्रश्न काय विचारलाय की पहिल्या राशीचे दुसऱ्या राशीशी असलेले गुणोत्तर किंवा पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर म्हणजे पहिली संख्या आणि दुसरी संख्या या दोघांचा आपल्याला काय करायचं आहे भागाकार करायचा आहे म्हणजे बघा बहात्तर साठ म्हणजे याचा अर्थ बहात्तर वागिने साठ ओके आता बहात्तर आणि साठाचा विचार केला तर बहात्तर आणि साठ कितीच्या पाड्यात येतात बाराच्या बघा बार सक बहात्तर बारा पंचे साठ नाहीतर आणखी एक छोटीशी गोष्ट लक्षात घेऊ शकता तुम्ही जर तुम्हाला बाराचा पाडा येत नसेल तर सुरुवातीला दोघ दोनाने भाग लावा दोन्ही संख्यांना छोट्या छोट्या संख्येने भाग लावला तरी चालेल बहात्तरला जर का आपण दोनाने भाग लावला तर काय करतो आपण बहात्तरचे निम्मे करतो म्हणजे बघा बहात्तर भागिले दोन भागाकार करताना आपण कसं करणार दोनाच्या पाड्यात सात येत नाही सहा येतात बरं मग बे थ्री सहा सातातून सहा गेले एक वरून आले दोन बारा येतात का दोनाच्या पाड्यात येतात बे सक बार म्हणजे आपण बहात्तरला दोनाने भाग लावला तर आपल्याकडे उत्तर काय आलेलं आहे छत्तीस म्हणून इथं आलं छत्तीस भागले साठ साठच्या निम्मे किती बघा बे त्रिक सहा तीस झाले ओके आता परत छत्तीस आणि तीस कितीच्या पाठ देतात सहाच्या बरं सहा सहा छत्तीस सहा पंचे तीस बघा सहा सहा छत्तीस सहा पंचे तीस म्हणजे आपलं गुणोत्तर किती आलं सहा पाच म्हणजे पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या संख्येशी असलेले गुणोत्तर आपल्याकडे आहे सहास पाच अशा प्रकारे आपण भाग लावताना जर मोठ्या संख्या असते तर आपण दोनाने तिनाने चाराने ज्या ज्या छोट्या छोट्या संख्येने भाग लावता येईल तो लावत जायचा आणि शेवटी पाच आणि सहा हे आलं या दोघांना कुठल्याही पूर्ण संख्येने भाग जात नाही पूर्ण भाग जाणार नाही या दोन संख्येला म्हणून आपलं काम इथपर्यंत थांबलेलं आहे पुढे भाग जात नाही म्हणून आपलं गुणोत्तर आलेलं सहास पाच ओके यानंतर आणखी पुढचा आपल्याकडे एक प्रश्न आहे की पहिल्या राशीचे दुसऱ्या राशीशी असलेले गुणोत्तर हिचं संख्या होत्या पण आता इथं राशी आहे चौदा रुपये आणि बारा रुपये चाळीस पैसे यांचं आपल्याला काय करायचं आहे यांचं गुणोत्तर म्हणजे यांचा आपल्याला काय करायचं आहे भागाकार करायचा आहे मग इथं रुपये आहे आणि इथं रुपये आणि पैसे आहे ज्या वेळेस आपण रेशो काढतो प्रमाण करतो किंवा दोघांची तुलना करतो त्यावेळेस आपल्याला काय पाहिजे की युनिट एकक समान पाहिजे एक तर रुपये ना तर दोघांना रुपये पाहिजे एकक एकाला जर का पैसे असतील तर दोघांना सुद्धा पैसे म्हणून एकक हवंय किंवा मीटर असेल तर मीटर किलोमीटर असेल तर किलोमीटर एकक काय पाहिजे समान पाहिजे तरच आपण तुलना करू शकतो ओके तर आता पहा इथे चौदा रुपये आणि बारा रुपये पन्नास पैसे आपण काय करू दोघांचं सुद्धा पैशामध्येच रुपांतर करू बरं येरे येरे पैसा इथं आता पैशात रुपांतर करू चौदा रुपये एक रुपया म्हणजे किती पैसे रे बाळांनो शंभर पैसे एक रुपया म्हणजे शंभर पैसे ओके मग चौदा रुपये म्हणजे किती पैसे चौदा गुणिले शंभर चौदा गुणिले शंभर बरोबर चौदाशे पैसे ओके आता बारा रुपये चाळीस पैसे बघा बारा रुपये अधिक चाळीस पैसे येत आपल्याकडे बारा रुपये म्हणजे किती पैसे झाले एक रुपये म्हणजे शंभर पैसे बारा रुपये म्हणजे बाराशे पैसे मग बाराशे अधिक हे किती चाळीस बाराशे अधिक चाळीस किती झाले बाराशे चाळीस पैसे आपल्याकडे झालेले आहेत मग आता या दोघांचा आपण काय करू शकतो भागाकार करू शकतो कसा चौदाशे भागिले बाराशे चाळीस ओके आता शून्य शून्य गेले राहिले किती बाबा एकशे चाळीस भागिले एकशे चोवीस एकशे चाळीस आणि एकशे चोवीस कुठल्या पाड्यामध्ये येऊ शकतात 
तर आपण काय करू दोनाने भाग लावायला सुरुवात केला छोट्या छोट्या संख्येने भाग लावत जायचं काही प्रॉब्लेम नाही दोनाने भाग लावला तर बे सात ती चौदा आणि आठ शून्य एकशे चोवीस ला पण दोनाने भाग लावत बारा आहेत बे सक बारा दोन येतो म्हणून बे दुने चार परत सत्तर आणि बासष्टचा जर विचार केला तर याला परत आपण दोनाने भाग लावू दोनाने भाग लावणं सोपं आहे निम्मे निम्म करत जायचं सत्तरच्या निम्मे किती झाले पस्तीस दोनाने भाग लावला म्हणजे निम्मे केले पस्तीस आणि बासष्टच्या निम्मे किती झाले एकतीस आता एकतीस आणि पस्तीस ला परत भाग जातोय का जाय त्याचा जातोय का भाग नाही जात म्हणून आपण काय लिहिणार बाबा आपलं गुणोत्तर आलं पस्तीसास एकतीस म्हणजे चौदा रुपये आणि बारा रुपये चाळीस पैसे यांचं गुणोत्तर काय आलं बाबा पस्तीसास एकतीस तर अशा प्रकारे आपण एकच दिला असता वेगवेगळे एकक दिले असता गुणोत्तर काढू शकतो यानंतर एखादं एक्झाम्पल बघा तीन पॉईंट आठ किलो गणित नंबर आपल्याकडे आहे पाच बरं का तीन पॉईंट आठ किलो आणि एकोणीसशे ग्रॅम एक हजार नऊशे ग्रॅम आता हिचे तीन पॉईंट आठ किलो आहे आणि इथं ग्रॅम आहे आपल्याला जर का तुलना करायची असेल गुणोत्तर जर काढायचं असेल तर एकक कसे आहेत आपल्याला समान एकक आहेत पण इथं किलोग्रॅम आणि इथं ग्रॅम आहे मग आपण काय करूया एक तर या ग्रॅमला किलोग्रॅममध्ये आणू किंवा किलोग्रॅमला ग्रॅममध्ये आणू किलोग्रॅमला ग्रॅममध्ये आणणं सोपं आहे तीन पॉईंट आठ किलोग्रॅम जो आहे त्याचं रूपांतर आपण ग्रॅममध्ये करू आता मला सांगा एक किलोग्रॅम म्हणजे किती ग्रॅम एक हजार ग्रॅम गुड एक हजार ग्रॅम आला आपल्याकडे मग तीन पॉईंट आठ किलोग्रॅमचा जर विचार केला तीन पॉईंट आठ के जी किलोग्रॅम म्हणजे तीन पॉईंट आठ गुणिले एक हजार ग्रॅम तीन पॉईंट आठ गुणिले एक हजार किती झाले तीन आठ शून्य शून्य म्हणजे तीन हजार आठशे ग्रॅम म्हणजे तीन पॉईंट आठ किलोग्रॅम आणि एकोणीसशे ग्रॅमचा जर का आपल्याला भागाकार करायचा झाला तीन पॉईंट आठ किलोग्रॅम आणि एकोणीसशे ग्रॅम याचा जर आपल्याला गुणोत्तर काढायचं झालं तर आपण तीन पॉईंट आठ किलोग्रॅम म्हणजे किती ग्रॅम तीन हजार आठशे ग्रॅम ओके भागिले हे आपल्याकडे एकोणीसशे ग्रॅम ओके ग्रॅम ग्रॅम गेला शून्य 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 गेला अडतीस भागिले एकोणीस आता अडतीस कितीच्या पाण्यात येतात एकोणीसच्याच एकोणीस एके एकोणीस आणि एकोणीस दुने अडतीस मग एकोणीस दुने अडतीस म्हणून दोन भागिले एकोणीस दुने अडतीस एकोणीस एके एकोणीस म्हणजे किती आलं गुणोत्तर दोन आस एक ओके तर गुणोत्तर काढताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की एकक जी आहे ती सारखीच हवी आणि जर सारखी नसतील तर दोघांची एकक आपल्याला समान करणं अपेक्षित आहे ओके समान जर नाही केली तर आपल्याला गुणोत्तर काढताना थोडासा त्रास होऊ शकतो ओके तर आपल्याकडं पुढचा प्रश्न आपल्याकडे होता की शतमानांचे संक्षिप्त रूपात रूपांतर करायचे संक्षिप्त रूपात म्हणजे पूर्ण भाग जाईपर्यंत संख्या आपल्याला आणायच्या मागायच्या सारखं आता पंच्याहत्तर शंभर आहे म्हणजे याचा अर्थ काय पंच्याहत्तर भागिले शंभर पंच्याहत्तर भागिले शंभरचा आपण काय करणार बाबा पंच्याहत्तर आणि शंभर कितीच्या पाड्यात येतात पंचवीसच्या बरोबर पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर आणि पंचवीस चौक शंभर किंवा बाबा पाचाने जरी भाग लावता आला सुरुवातीला तरी चालेल भाग लावत जायचा पण आता पंच्याहत्तर आणि शंभर पंचवीसच्या पाठ देतात म्हणून पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर आणि पंचवीस चौक शंभर ओके पंचवीस चौक शंभर पंचवीस पंचवीस गेले किती राहिलं बाबा आपल्याकडे उत्तर तीन छे चार म्हणजे काय गुणोत्तर आलं तीनास चार ओके अशा प्रकारे आपल्याला भाग लावायचा यानंतर सहा पॉईंट पंचवीस टक्के याचा अर्थ काय बाबा सहा पॉईंट पंचवीस टक्के म्हणजे काय करायचं आपल्याला सहा पॉईंट पंचवीस भागिले शंभर ओके सहा पॉईंट पंचवीस भागिले शंभर आता इथे भाग लावत असताना सहा पॉईंट पंचवीस आहेत आणि हे आपल्याकडे शंभर आहेत आता वर पॉईंट आहे दोन संख्या जर आपण पुढून बघितलं तर दोन संख्यांच्या अलीकडे पॉईंट आहे आपल्याकडे मग आपण ते पॉईंट घालवण्यासाठी दोन संख्यांचा पुढं पॉईंट घ्यायचा आहे ओके मग आपण तो घेऊयात सहा पॉईंट पंचवीस तर सहाशे पंचवीस करू आणि शंभरच दोन पॉईंट पुढे आपण सरकलो मग आपल्याला इथं काय करायचे दोन शून्य पुढे जायचं आपण इथं ओके इथून आपण दोन शून्य पुढे गेलो मग आता सहाशे पंचवीस आणि दहा हजार या दोन संख्यांना कशाने भाग जाऊ शकतो दोन्ही संख्यांना शेवटी पाच आहे म्हणजे पाचाने एक जाऊ शकतो आणि पंचवीसने सुद्धा जाऊ शकतो बरोबर 
आता सहाशे पंचवीस ला जर पंचवीस ने भाग लगा सहाशे पंचवीस भागीले पंचवीस पंचवीस दुने पन्ना ओके दोना मधुन शून्य गेले दोन सहा तुम पांच गेले एक वरुण आए पांच आता एकशे पंचवीस पंचवीस पांच एकशे पंचवीस बरबर मे पंचवीस ने जर भाग लगा सहाशे पंचवीस लगा अपने क्या कितने उत्तर है पंचवीस है भागी ले दहा हजार लगा पंचवीस ने भाग लगा एक दोन तीन चार भागी पंचवीस तो बगा पंचवीस पाड़े शंबर ये पंचवीस चौक शंबर शंबर मधुन शंबर गेले शून्य बर आता है उरले दोन शून्य मैं तो क्यों अपन चारशे ओके पंचवीस भागी चारशे आल आता पंचवीस एक पंचवीस चारशे लंचवीस ने भाग जो का चारशे भागी पंचवीस पंचवीस एक पंचवीस चाईस मधुन पंचवीस गेले कि अपने क्या बाड़ा बाबा पांच आधे आला एक पंद्रह आए शून्य पंचवीस चौक श पंचवीस सक एकशे पन्नास मन अपने क्या कि सोला पंचवीस एक पंचवीस आत सोला कि आल गुणोत्तर एक सोला अपने क्या गुणोत्तर एक मे अशा प्रकार अपन काू शको कि बाबा शतमान जी हैं पर्सेटेज मध्य जे हैं करू शको संक्षिप्त रूप में गुण गुणोत्तर करू शको आता इधे जो पुढ़ जो प्रश्न थोड़ा सा उलटा है तो क्या प्रश्न है अपने क्या कि गुणोत्तर शतमान रूपांतर करा इत शंबर होते संक्षिप्त रूप दिल छेदाला शंबर होते आता इतना छेदाला पंचवीस है दहा है बराबर शतमान रूपांतर करता शंबर आना चाहिए अपने मे आता इतने का पंद्रह भागी पंचवीस ओके यतमान रूपांतर करता अपन का शंबर ने गुणाइच दोनों कड़े बर दो कड़े शंबर शतमान रूपांतर करा मे खाली शंबर आए पाजे मन काो खाली जर शंबर आना चाहिए तर वर आने खाली दोनों कड़े क्या करो शंबर ने गुण ओके शंबर ने गुणल आता अपने खाली फक्त शंबर ठेवा एवडे टार्गेट अपने डोसमोर कि खाली शंबर राहले पाजे के शतमान रूपांतर है शंबर राहले पाजे मैं पंचवीस का फायदा है का है का फायदा नहीं है पंचवीस का ही फायदा तो पंचवीस कट करना पंचवीस ने वरिया संख्या भाग लगा बंवीस एक पंचवीस पंचवीस चौक शंबर बराबर पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस चौक शंबर मन आप इतना पंचवीस ने शंबर लाग लो बाबा बगा पंद्रह गुणी ले डायरेक्ट भाग लो पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस चौक शंबर मग वर का पंद्रह गुणी ले चार भागी ले शंबर ओके शंबर खाली राहले पाजे जसे तसे मन पंद्रह चौक साठ साठ भागी ले शंबर कि टक्के आए अपने कड़ा साठ टक्के आए ये शतमान रूपांतर आता इधे कस करना शतमान रूपांतर अपन सात छे दहा सात भागी दहा बरबर वर आने खाली कि गुनाइ शंबर ने शतमान रूपांतर करता छेदाला अंशाला शंबर ने गुना सात छे दहा गुणी ने शंबर भागी शंबर ओके आता अपने खाली का फ्त शंबरला खाली फक्त शंबरला अर्थ अपने का दहा घलवावे लगन है बराबर मग आता हा दहा घलवनेस अपन का दहा ने वर के संख्या का भाग लो ज्यादा ज्यादा संख्य भाग लाइ क्या संख्य भाग लवा दहा एक के दहा दाही दाही शंबर ओके मग वर का सात गुणी ले दहा भागी शंबर दशे चा तसे दाही सत्ते सत्तर भागी शंबर ओके मे कि टक्के आए अपने कड़ा सत्तर टक्के ओके आल लक्षा तो अशा प्रकार अपन काू शको शतमान रूपांतर पू शको गुणोत्तर शतमान गुणोत्तरा मधे सुधा आू शको ठीक है तर आपला गणित नंबर आहे सहा आभा आणि तिची आई यांच्या वयांचं गुणोत्तर दोनास किती आहे पाच आहे बरं ना आभा आणि तिच्या आईच्या वयांचे गुणोत्तर दोनास पाच आहे आणि आभाच्या जन्माच्या वेळी ज्या दिवशी आभाचा जन्म झाला ज्या वर्षी आभाचा जन्म झाला त्यावेळी तिच्या आईचं वय जे आहे ते सत्तावीस वर्ष होतं तर या दोघांची वये आपल्याला काढायचे सगळ्यात पहिली गोष्ट काय दिलंय आभा आणि आभा आणि तिच्या बाबांचे वय दिलं असतं तर बरं पडलं असतं रायमिंग वर्ड मॅचिंग झालं असतं आभा आणि तिच्या आईच्या कोणाच्या आईच्या वयांचे गुणोत्तर किती आहे बाबा दोनास पाच आहे ओके 
आभा आणि तिच्या आईच्या वयांचे गुण तर दोनास पाच आहे तर आपण काय करू शकतो तिच्या आईचे वय आणि आभाचे वय काय म्हणू बाबा म्हणून आभाचे वय वय आभाचे वय दोन एक्स मानू बरोबर यांचं गुणोत्तर दिले जे जी समान पट आहे ते आपण काय मानणार एक्स मानणार आहे म्हणून आपण आभाचे वय जे आहे ते दोन एक्स वर्ष मानू वर्ष आणि आईचे वय किती असतील आईचे वय बरोबर पाच एक्स असेल पाच एक्स वर्ष असेल ओके आता जे आहे ते सर्व दिलेल्या अटीनुसार आहे दिलेल्या अटीनुसार दिलेल्या अटीनुसार बाय गिवन कंडिक्शन काय अट दिली होती की आभाच्या जन्माच्या वेळी ज्या दिवशी आभाचा जन्म झाला त्यावेळी तिच्या आईचं वय सत्तावीस वर्ष होत बरोबर मग ज्या वेळ वर्षी आभा एक वर्षाची झाली त्या वर्षी आईचं वय किती वर्ष असणार आहे अठ्ठावीस वर्ष असणार आहे बरोबर ज्या वेळी आभा दोन वर्षाची झाली तेव्हा आईचं वय किती वर्ष असणार आहे एकोणतीस ज्या वेळेस आभा तीन वर्षाची होईल तेव्हा आईचं वय किती असणार आहे तीस मग या दोघांच्या वयांमधला फरक किती आहे रे किती आहे फरक दोघांच्या वयामधला अठ्ठावीसातून एक गेले किती सत्तावीस एकोणतीस मधून दोन गेले सत्तावीस जेव्हा तीन वर्षाची आभा आई तीस वर्षाची किती झाला वयातला फरक सत्तावीस म्हणजे आभाच्या जन्माच्या वेळी आई जर सत्तावीस वर्षाची असेल तर दोघांच्या वयांमधला फरक सत्तावीस वर्षाचा असणार आहे का कमी जास्त होत जाणार आहे नाही दोघांच्या वयांमधला फरक सत्तावीस वर्ष म्हणून आपण या अटीनुसार असं लिहू शकतो की दोघांच्या वयांमधला फरक पाच एक्स वजा दोन एक्स बरोबर किती असणार आहे सत्तावीस असणार आहे बरोबर आता पाच एक्स मधून दोन एक्स गेले किती एक्स राहिले तीन एक्स राहिले पाचातून दोन गेले तीन एका झाडावर पाच कावळे बसले होते दोन कावळे जेवायला निघून गेले घरी मग किती कावळे राहिले तीन कावळे म्हणून पाच एक्स मधून दोन एक्स गेले राहिले तीन बरोबर सत्तावीस वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स आपल्याला एक्स ची किंमत काढायची एक जसाच्या तसा सत्तावीस जसेच्या तसे तीन गुणिले बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे गेले काय झाले भागिले इथे गुणवले तिकडे गेले भागिले इथे मल्टिप्लाय तिकडे डिवायडेड बाय बरोबर का इकडे मल्टिप्लाय तिकडे जाऊन कल्टिप्लाय ओके गुणाकार गुणिलेचे भागिले होते भागिलेचे गुणिले अधिकचा वजा वजाचा अधिक छोटेसे नियम येथे आता तिनाच्या पाण्यात सत्तावीस येतात का रे बाळांनो येतात तीन एक तीन तीन नव्व सत्तावीस या बात आहे तीन नव्वे सत्तावीस म्हणून एक्स बरोबर किती आलं आपल्याकडं नऊ आलेलं आहे ओके पण आपल्याला एक्स ची किंमत नाही काढायची आपल्याला काय करायला सांगितलंय आभा आणि तिचे वय आपल्याला काढायला सांगितले ओके मग आपण म्हणू आभाचे आजचे वय आभाचे आजचे वय किती असणार आभाचे आजचे वय दोन एक्स दोन एक्स म्हणजे किती बाबा दोन गुणिले एक्स ची किंमत किती आपल्याकडं नऊ नऊ दुने अठरा वर्षे आभाचे आजचे वय अठरा वर्षे आभाला मतदानाचा अधिकार मिळालाय कारण ते अठरा वर्ष जे झाले ओके आणि आईचे वय आईचे आजचे वय आईचं वय किती मानले बाबा आपण पाच एक्स मानलंय म्हणून पाच एक्स पाच गुणिले एक्स ची किंमत किती नऊ नवा पाचा पंचेचाळीस वर्षे म्हणजे आपल्याकडं आईचे आजूचे वय झालंय पंचेचाळीस वर्ष दोघांच्या वयांमधला फरक किती आहे बघा पंचेचाळीस मधून अठरा गेले किती राहिले सत्तावीस ओके आणि तोच वयांमधला फरक आपल्याला इथं कॉन्स्टंट दिसून येतो तर अशा प्रकारे आपण शाब्दिक गणित सोडवू शकतो अतिशय सोपं आहे पुन्हा एकदा व्हिडिओनी ट्रिपीट करून पहा आणि गणित समजून घ्या नक्कीच ओके थँक्यू